நேயர்கள் அனைவரையும் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சியினுடைய ஏன் என்ற கேள்வி விவாத நிகழ்ச்சிக்காக நான் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் துறை சார்ந்த ஆளுமைகளுடைய எண்ண ஓட்டங்களை இன்றைய தலைப்பினுடைய மிக விரிவாக விவாதிக்கும் இக்களத்தில் இதற்காக நாம் இன்றைக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மிக முக்கியமான தலைப்பு கலகலக்கும் எதிர்கட்சிகள் எதிர்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வரை தாங்குமா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக எடுத்திருக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டால் எல்லா எதிர்கட்சிகளும் பொது வெளியில் பேசுகிறது பேட்டி கொடுக்கறது பாஜகவினுடைய ஆட்சி இருக்கக்கூடாது மூன்றாவது முறையாக மோடி வரக்கூடாது சரி அதற்கு என்ன வழி நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் ஒன்றிணைந்தார்கள் இரண்டு கூட்டத்தை போட்டார்கள் மூன்றாவது கூட்டம் டிசம்பருக்குள்ளே அல்லது ஒரு மாதத்தில் வேட்பாளர் முடிவுகள் நாங்கள் பரஸ்பரம் ஒரு அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வருவேன் பேசி முடிச்சிருவேன்னு சொன்னாங்க நல்லா கவனித்தா இன்னும் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது டிசம்பர் முடிஞ்சதுன்னா ஜான்வரி அதுக்கப்புறம் பரப்புரை அப்புறம் வேட்பு மனு தாக்கல் தள்ளுபடி டேட்டு இப்படி காலம் போகும் ஆனாலும் கூட மேற்கு வங்கத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இடைப்பட்ட ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள் திராவிட இயக்க மாநிலங்கள் வங்காளிகள் இவர்களெல்லாம் எப்படி இவர்கள் கூட்டணி அமைக்க போகிறார்கள் என்ற கேள்வி தொங்கித்தான் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு நியாயமான காரணமும் உண்டு இருந்த போதிலும் ஒரு வலிமையான தலைமையில் பாரதிய ஜனதா ஒரு ஒற்றை தலைமையில் அவருக்கு போட்டி இல்லாத நிலையில் தனி தலைவராக இந்திய அரசியலில் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய முன்னுரை பிரச்சாரம் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு என்ன தொய்வு இருப்பது என்பதை நாம் விவாதிப்போம் இந்த சூழ்நிலையில் எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமை சீட் ஷேரிங்கில் வரக்கூடிய டிசென்ட்டு கருத்து வேறுபாடுகள் மோதல்கள் இது உண்மையிலேயே இருக்குமா முதல்ல நானூற்றி ஐம்பது சீட்டு நானூற்றி இருபத்தஞ்சி சீட்டுன்னு இப்போ முந்நூறுங்கிறாங்க இதெல்லாம் சாத்தியமாங்கிறது தான் நம்முடைய ஆளுமைகளோடு பேச காத்திருக்கிறோம் இந்த அமர்வில் எங்களோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் ஐயா ஐயநாதன் அவர்கள் வந்து கலந்திருக்கிறார் ஐயநாதன் அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் அரசியல் விமர்சகர் திரு சூரியநாராயண் அவர்களையும் நான் வரவேற்கின்றேன் ஐயா வாங்க எமது படப்பிடிப்பினுடைய வெளியிருந்து பேசுகின்றார் எழுத்தாளர் அரசியல் விமர்சகர் திரு குமார் அவர்களை நான் வரவேற்கின்றேன் சார் வாருங்கள் இன்னும் சற்று நேரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் திரு ஹிதாயத்துல்லா அவர்கள் எம்மோடு கலந்து கொள்ள போகிறார் அவரை நான் வரவேற்கின்றேன் முதல்ல நம்ம பத்திரிகையாளர்ந்து ஆரம்பிப்போம் ஐயா இப்ப நான் சொன்னதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆமா உள்ளபடியே ஒரு நீங்க சொன்னதுல வந்துட்டு எந்த விதமான வேறுபாடோ இல்ல உண்மையின்மையோ கிடையாது சரி சுத்தமா நீங்க சொல்றது உண்மை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோடிக்கு எதிராக மோடி ஆட்சியில் விட்டு இறக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒரே அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னம்னா மோடி அரசு செஞ்சதற்கு எதிராக தங்களுடைய மாற்று அரசியல் என்ன அப்படின்றத இவங்க விளக்காமலேயே ஒரு கூட்டணி ஆரம்பித்தாங்க அந்த கூட்டணியினுடைய அஜெண்டாவை செட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா அது தொடர்பாக உறுதியான ஒரு நிலைப்பாடுகள் எதையுமே இவங்க மும்பையில் எடுக்கல சரி அது வந்து மும்பையில் ரெண்டாவதோ மூணாவது கூட்டமும் நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மூன்றாவது அதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐந்து மாநில தேர்தலை எதிர்கொள்வது தொடர்பாக இந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்குள் ஒரு ஒருமித்த கருத்து கருத்து ஏற்பட்டிருக்க வேணும் அதாவது ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் தெலுங்கானா மிசோரம் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் தொடர்பாக எப்படிப்பட்ட ஒரு இது பண்ண எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறது எப்படி அணுகிறது அப்படின்றது ஆனால் அதை பற்றி விவாதமே இல்லை இல்லை அந்த தேர்தல் அறிவிப்பு வெளிவந்துட்ட உடனேயே அவங்களும் அவங்களுடைய வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி அது என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா எந்த இடத்துலையுமே இப்படி ஒரு கூட்டணி இந்தியா கூட்டணின்ற ஒரு கூட்டணி இருக்குது இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த நாட்டு மக்களை வந்துட்டு இவங்களுடைய பிடியிலேருந்து மீட்கணும் அப்படின்ற எந்த விதமான இதுவுமே இல்லாமல் அது பாட்டுக்கு அந்த காங்கிரஸ் கட்சி வந்துட்டு அந்தந்த மாநில தலைமைக்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டாங்க அந்த மாநில தலைமைகள் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் எது பண்ணுறதுல தான் போனாங்களே ஒழிய இந்த கூட்டணி கட்சிகளை அனுசரித்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தன்னிச்சை செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி நல்ல கரெக்டான பாயிண்ட் ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சியை வந்துட்டு நாங்கள் தான் மேஜர் பார்ட்னர் மைனர் பார்ட்னர் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய பிரதேசத்துக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டர் ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட கடந்த தேர்தலில் வந்துட்டு ஐந்து தொகுதிகளில் வந்துட்டு சமாஜ்வாடி பார்ட்டி இரண்டாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கு அந்த இடத்துல எட்டு சீட்டு கேட்டாங்க ஒரு எம்எல்ஏவும் இருக்கார் சமாஜ்வாடிக்கு அது ஏழு இடம் இப்போ கூடுதலாக ஒரு இடம் எட்டு இடம் கேட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லோக்கல் பார்ட்டி அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப கட்சியோடு அவங்க வந்துட்டு கூட்டணியும் இருப்பிச்சிருக்கிறாங்க கன்சிடரே பண்ணலை கம அவர் கமல்நாத் கன்சிடரே பண்ணாது என்ன பண்ணிட்டார் இவர் போய்ட்டு எல்லாத்தையும் அறிவித்து முடிச்சிட்டார்
இப்போ வந்துட்டு என்னென்னா அந்த எட்டு தொகுதியும் தாண்டி அவங்க போட்டியிட போகிறாங்க இது காங்கிரஸுக்கு முதல்ல ஒரு இது ரெண்டாவது விடையும் உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு சமாஜ்வாடி பார்ட்டி தான் பவர்ஃபுல்லான கட்சி அது எப்போவுமே இப்போ ஆமாம் அந்த கட்சியோட இப்போ காங்கிரஸ் வந்துட்டு எப்படி கூட்டணி கூட்டணிக்கு வந்துட்டு ஒரு எம்பி சீட்டாக தருவார் அவர் ஏன்னா இப்போ முடிச்ச உடனே அடுத்தாப்பில் வந்துருச்சு வந்துருச்சு அப்போ அப்போ முடிச்சா காங்கிரஸ் நான் கேட்குறேன் மீண்டும் மீண்டும் தப்பு செய்கிறாங்களா பெரிய அந்த மனப்பான்மையிலே ஜமீன்தார் மனப்பான்மையிலே எல்லாரும் சொல்றாங்க எதிர்கட்சிகள் அதை தான் நான் கேள்வி வைக்கிறேன் இந்தியாவிலே இருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் தப்பு செஞ்சுக்கு அதான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் என்னென்னா ஒன்று ஃபியூடல் பார்ட்டி சரி அது காங்கிரஸ் சரி இன்னும் ஒன்று பழமைவாத கட்சி சரி அது பிஜேபி இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் வந்துட்டு இந்த நாட்டு அரசியலே சுழலுது இந்த நாட்டு அரசியலில் மற்ற இங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சிகள்லாம் என்னென்னு கேட்பீங்க அது திமுகவாக இருக்கட்டும் அதிமுகவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூடல் மென்டாலிட்டியில் தான் இருப்பாங்க அந்த நிலப்பிரபுத்துவ இதில் வந்துட்டு அப்படியே பொதுச் செயலாளர் பார்த்தீங்கன்னா பொதுச் செயலாற்றுவாங்க தலைவர்னுவாங்க அவரை போட்டு ராஜா மாதிரி நடத்துவாங்க ஒரு ஜனநாயகமே இருக்காது இப்போ நிதிஷ்குமார் போன்ற தலைவர்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களாம் சோசலிஸ்ட்டுங்க ராமநகர் லோகியா வழி வந்தவங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக டவுன் டு எர்த் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க அமைதியாக ஆமாம் அவரே வந்துட்டு நொந்து போய் பேசுகிற அளவுக்கு ஆகி போச்சு இப்போ ஆனால் இப்போ இவ்வளோ ஒரு அழகாக அதாவது இது எப்படின்னா என்ன சார் வெண்ணெய் திரண்டு வர்ற நேரம் தாலி உடையிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆமாம் அந்த கதை இப்போ தாலி உடையிறதுக்கு காங்கிரஸ் காரணமும் வேற யார் காரணம் இல்லை காங்கிரஸ் தாங்க அடிப்படையிலே காங்கிரஸ் கட்சி என்னென்னா இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாடு பலம் பெற்று வரக்கூடிய கட்சி வந்துட்டு ஆம் ஆத்மி அங்கே முதல்ல இதில் இருந்தாங்க அடுத்தபடியாக பஞ்சாபில் ஆட்சியை பிடிச்சி விட்டாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் குஜராத்தில் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை உயர்ந்துகிட்டு வருது இது ரெண்டு கட்சிகளுமே விரும்பலை பாஜகவும் விரும்பல காங்கிரஸ் காங்கிரஸும் விரும்பல அப்போ காங்கிரஸுக்கு வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சி வந்துட்டு ராஜஸ்தானில் ரொம்ப பெரிய அளவு இருக்குது கா அசோக் கெலட் அசோக் கெலட்டுக்கு எதிராக அசோக் கெலட் ஆட்சிக்கு எதிராக இப்போ அந்த இடத்துல இவங்க ஆம் ஆத்மி பார்ட்டினுடைய கூட்டணியை வச்சுக்கிட்டா தான் அதை வந்துட்டு ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அதை தாண்டி இவங்களால் ஜெயிக்க முடியும் ஆனால் ஆம் ஆத்மியை கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஆம் ஆத்மிக்கு அங்கே பலம் இருக்கா இருக்கு பதிமூணு பர்சன்டேஜ் குஜராத்தில் வாங்கிச்சு ஆமாம் இங்கே எத்தனை பர்சன்டேஜ் தாராளமாக நடந்த தானே யாராவது எதிர்பார்த்தோம் பஞ்சாபில் இவ்வளோ பெரிய அது அப்படின்னா அப்போது அந்த மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னோம்னா அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய மக்களினுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆம் ஆத்மி உருவாக்கி வருதுன்றது மறுக்க முடியாத உண்மை அவங்க பிஜேபிக்கு எதிராக அணிக்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கும் எதிராக அணிக்கிறாங்க ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வராங்க அவங்க அதை வந்துட்டு அதையும் தாண்டி வந்துட்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ன பண்ணார் இவங்களோட வந்துட்டு இணைஞ்சார் அதுவே இணைய மாட்டார்னு தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்க இணைஞ்சார் அப்படி இணைஞ்சும் கூட அவர் அக்காமடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனநிலை காங்கிரஸுக்கு இல்லாத போது என்ன ஆவாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ அங்கே மத்திய பிரதேசம் இப்போ இன்னும் சவுத்துலலாம் அவர் வரலை அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கும் இல்லை ஆம் ஆத்மி கட்சி இல்லை சமாஜ்வாடி இந்த இடத்துல ஒதுக்கிட்டிங்க இப்போ எந்த இடத்துல இவங்க வந்துட்டு ஒன்றுபட்டு எதிர்வரும் மக்களவை தேர்தலில் சந்திப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பீங்க அப்போ இந்த தலைப்பு சரிதான் தலைப்பு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் கேட்ட உடனே நீங்கள் கேட்ட உடனே நான் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம முறையில் கொண்டு போகிறோம் ஏன்னா மக்களுக்கு சில விஷயம் சொல்லுவோம் ஐயா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அது காங்கிரஸ் கட்சி அப்படின்றது வந்துட்டு முதல்ல மாறி வரக்கூடிய அரசியல் சூழலில் வந்துட்டு அது வந்துட்டு கருத்தில் எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இன்றைக்கி வந்துட்டு காங்கிரஸ் கட்சி எந்த மாநிலத்திலையாவது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னோம்னா அந்த மாநிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற எந்த எதிர்கட்சிக்கும் பலமானதில்ல எக்ஸப்ட் பாஜக பாஜக அப்போ நீ பாஜகவோடு நீ முட்டணும் அப்படின்னோம்னா அதை விட அதற்கு கூடுதல் பலம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த அம்யூனிஷன் அந்த வெடி அந்த வெடிமருந்து அந்த எதிர்கட்சிகளை நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படின்னோம்னா உங்களால் அவங்கள அவங்கள எதிர்த்து அதை அந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியை ஃபேக்டை உணர மாட்டேங்க உண்மை என்னங்கிறத ரியாலிட்டியை வந்து அவங்க கிரவுண்ட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி அந்த பாத யாத்திரை எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டுறாங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் சாலிட் அடிச்சுட்டு வந்துடும்னு நினைக்கிறாங்க சரி நடக்காது சூரியநாராயண் சார் இப்போ ஒரு பத்திரிகையாருடைய கருத்து ஏன்னா ஒரு நடுநிலையாக பேசணும் நீண்ட நடிகை அனுபவம் தேசிய அரசியலையும் சர்வதேச அரசியலையும் உண்டு முதல்ல அதனால தான் நான் ஐயனாதன் அவர்கிட்ட அறுத்தேன் அவர் ஒரு பயாசு இல்லாமல் இதுதான் தன்மை அப்படின்ட்டார் இது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா அதாவது முதலில் ஜியா டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்
இப்போ வந்து அகிலேஷ் யாதவுக்கு சரிய சமயம் ஒரு எட்டு ஒம்பது இடத்துல மத்திய பிரதேசில் ஹிந்தி ஹாட்லேண்டில் சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கு இருக்குது அங்கே ஆ நாங்கள் ஜெயிக்கிற இடத்துல நாங்கள் தான் நிற்போம் நீங்கள் ஜெயிக்கிற இடத்துல எனக்கு சீட் கொடுங்க அப்படின்னு தான் இவர் கேட்குறாங்க காங்கிரஸ் ஸோ உண்மையாகவே கருவாறு கூட மீனாகலாம் காங்கிரஸ் நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஐம்பது சீட்டுக்கு மேல் வர முடியாது இதுதான் நிதார்த்த உண்மை அவங்க சார் சொன்ன மாதிரி இங்க இப்படி சொல்றீங்க கருவாடு மீனாகலாம் மீனாகலாம் கறந்த பால் மடிப்புகளா அப்படிதானே நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா ஆனா காங்கிரஸ் வந்து கரை தேராது அப்படிங்கிற இதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றேன்னா யூ உத்தரப்பிரதேஷ்ல நானூத்தி முப்பது இடத்துல டெபாசிட் போச்சு காங்கிரஸோடைய எம்எல்ஏ யோகி ஆதித்தம்போது அப்ப நீ என்ன பண்ணணும் அங்க சமாஜ்வாதி பட்டு அனுசரிச்சு போகணும் அப்ப உங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷன் முக்கியம்தான் அதே அசம்பிளி எலெக்ஷன் வந்து தான் அசம்பிளிலேயும் எனக்கு தான் வேணும்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா காங்கிரஸ் நேஷனல் பார்ட்டி இன்னொன்று சொல்ல போனால் அடுத்த தலைவர் வந்து நிதிஷ்குமார் இரண்டு மூன்று நாள் மிதி அசம்பிளியில் ஒரு இதுவரை யாருமே பேசாத பெண்களை பற்றி பெண்கள் எப்படி குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ளை தொடர்ந்து அபாசமான ஆராசமான அயோக்கியத்தனமான வார்த்தைகள் கேண்டிடேட் இவ்வளவு கேவலமா பேசுறது தவறுதான் நினைக்கவே கூடாது எல்லாத்துல பொறுக்கி வரி குழந்தை பெற்றுக் கொள்வத கணவன்மார்கள் விரும்பினாலும் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த வேணும் கல்வி முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதனால நீங்க கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்த நம்ம ஜே இதில் சொன்ன அவசியம் இல்லை அது அவர் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் நிற்கிறாரு எனக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் வேணுங்கிறாரு ஏன்னா அவர் காங்கிரஸ் முதல்ல என்ன ஒரு நரி சூழ்ச்சித்தன் படித்து நரித்தனம் நான் கூப்பிட்டா எல்லா பார்ட்டியும் வராது நிதிஷ்குமார் கூப்பிட்டா எல்லா பார்ட்டியும் இந்தியா ஐஎன்டி கூட்டணி வரும் அப்படின்னு நினச்சி அவரை தூது போட்டுச்சு போட்டதும் அவருக்கு செல்வாக்கு ரொம்ப அதிகமாக அப்படின்னு பயந்துட்டு இப்போ காங்கிரஸ் என்ன பிடிச்சி அவர் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சிது அடுத்து சமாஜ்வாதி பார்ட்டியை நிதிஷ்குமார் கூட்டு வந்தார் சமாஜ்வாதி கூட்டு வந்ததும் சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கு அதிக சீட் கொடுக்கூடாது அந்த கட்சியை வளரக்கூடாது இதெல்லாம் என்ன காரணம்னா சரத் பவார் அகிலேஷ் யாதவ் நிதிஷ்குமார் இவங்க எல்லாருமே எல்லாரும் எங்கேயாவது வந்தாங்க டிஎம்சிலாம் காங்கிரஸ்லேயே வெளில வந்தவங்க ஸோ காங்கிரஸ்லேயே வெளில வந்து காங்கிரஸோட சர்வாதிகார ஆட்சி எமர்ஜென்சி ஆட்சி சர்வாதிகாரத்தோட உச்சகட்ட காங்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரே கருத்து தான் வந்தாங்க ஆனால் இதில் ஒத்தே ஒரு கட்சி தான் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி திமுக தான் காங்கிரஸ் காவேரி தண்ணி கேட்காத கர்நாடகாவில் நான் கேட்கல சார் காவேரியில் அவங்க க அணை கட்டுறாங்களா கட்டு விட்டுருங்க நான் வாயே திறக்க மாட்டோம் நீ இங்க என்ன நடக்குதோ நாங்கள் பட்டியலத்தோட பிரச்சனை தான் வாயே திறக்க மாட்டோம் இல்ல நீ ஆணைய கட்டிக்க அது நாங்க எதுவும் கேட்க மாட்டோம் இதெல்லாம் வந்து பச்சை பொய் இதெல்லாம் வரலாறு வந்து தெரிஞ்சுட்டு பேசிக்கணும் இல்ல முன்னாடி பிஜேபி ஆட்சி இருக்கும் போது கண்டிக்கிறார் ஒரு சொட்டு தண்ணீரோடு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு நம்ம முதல்வர் ஏற போறார் மாலை போனார் பாஜக அரசு என்ன பண்ணுச்சு அமைக்கணும் <laughs> 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 சோனியா 
பல முறை முதலமைச்சர் இருந்தவர் சமாஜ்வாதி பார்ட்டி இல்ல இவர் இல்ல அகிலேஷ் அகிலேஷ் யாதவ் இல்ல கம்யூனிஸ்ட் இல்ல டிஎம்சி இல்ல இவ்வளவு இல்லாம காங்கிரஸ் நிச்சயமாக தமிழக இந்தியாவில் நாற்பது டு நாற்பத்தி அஞ்சு சீட்டுகள் முதல் கட்ட முதல் கட்ட கருத்து நிகழ்ச்சிக்காக வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பரபரப்பான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் ஒரு பத்திரிகையாளராக மட்டுமல்ல ஒரு எழுத்தாளராக நான் கேட்கிறேன் மூன்றாவது முறையாக மோடி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா என்று நீங்க பார்க்கறீங்களா அது ஒன்று எந்த ஒரு அரசுக்கு எதிராகவும் ஆன்டி இன்கம்பென்சி ஒரு ஐந்து சதவீதம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளில் இருக்கலாம் மூன்று சதவீதத்திலிருந்து நாலு சதவீதம் அப்போ இந்த முறை மோடி மறுபடி வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அழகாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படி என்றால் அவருக்கு ஒரு சில பின்னிடைவு என்றால் அதற்கான காரணம் என்ன அதையும் சார்த்து இந்திய கல நிலவரங்களையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் உங்களிடத்தில் அதாவது முதலில் தீபாவளியின் ஒரு மூன்று நாட்களில் வர இருக்கிறது உலகெங்கிலும் உள்ள இந்தியர்களுக்கு அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இந்த தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் இந்தியாவில் இல்லை அதனால எனக்கு ஏஆர் பிளஸ் நான் பயன்படுத்தி எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்து சொல்லிட்டேன் நிகழ்ச்சியை தொடங்குகிறேன் நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி தலைப்பும் நல்ல தலைப்பு சூழ்நிலை திறந்த தலைப்பு இப்போ திரு ஐயநாதன் சார் வந்து ரொம்ப அழகா டீட்டெயிலா டெப்தா போய் அதை இப்போ 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 இவங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு உள்ள பிரச்சனையை ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு பாஜகவா பழமைவாதம் சொன்னாரு அது மத அடிப்படையில சொல்லிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மதத்தை இந்து மதத்தை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்கிறத அவர் மதவாதம் எடுத்துக்கலாம் அது எனக்கு அது ஒன்னும் பெரிய தப்பா தெரியல பட் அது தேவைங்கிறது என்னுடைய அது இந்தியாவுக்கு அது தேவை அப்படிங்கிறத நான் வலியுறுத்துறேன் ரெண்டாவது நான் வந்து கொஞ்சம் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரே கட்சி காங்கிரஸ் தான் ஆரம்ப சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஆரம்பித்தாலும் அதுக்கு பிறகு அதில் மிதவாதம் தீவிரவாதம் வந்தாலும் அதுக்கு பிறகு நாற்பத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் முதல் கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு இருந்த இருந்த ஆட்சி வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் அது ப அது வந்து நேரு ப மூணு டேம் நேரு இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அதுக்கு பிறகு அது அது பல நடவடிக்கைகளால் அது தன்னுடைய மரியாதையை நாடு முழுக்க இழந்து விட்டது அதற்கு பிரதான காரணம் என்று சொன்னால் மாநில அரசுகளை தேவையில்லாமல் கலைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இஎம் எஸ் நம்பூதிரிபாடு அரசை கலைத்தது அதற்கு பின்னால பத்து முறை பதினைந்து முறை எல்லாம் அரசுகளை அனாவசியமாக அதனாலதான் கவர்னருடைய அதிகாரத்தை நீதிமன்றம் கமா போட்டு அதை ஒரு அது கடிவாளம் போட்டது அதனாலதான் ஏற்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு இன்றைக்கு உள்ள சூழ்நிலைக்கு கவர்னர் கவர்னருக்கு அந்த முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் பல முறை கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு கூட கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் பர்சனலா அதாவது அவருடைய பிஏக்கு தான் எழுதணும் நேரம் எழுதக்கூடாது அப்படிலாம் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அது இருக்கணும் இல்லைனா மாநில அரசு வந்து கவர்னரை மதிக்காது மாநிலத்தை நிர்வாக மேலாண்மை பண்ண முடியாது மத்திய அரசு அப்படின்னு பிரதமருக்கு கூட ட்விட்டர்ல கூட நீங்க எல்லாம் பாத்துருக்கலாம் பேஸ்புக்ல நான் எழுதியிருக்கேன் நேற்று கூட அதை பத்தி நான் போட்டிருக்கேன் ஆகையினால அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணம் காங்கிரஸ் சந்தர்ப்பவாத முடிவுகள் எடுத்தது இதெல்லாம் பல விஷயங்களை பண்ணிருக்காங்க அவங்க நல்லது பண்ணிருக்காங்களா இன்னு கேட்டா நல்லதும் பண்ணிருக்காங்க இந்திரா காந்தி காலத்துல சில நன்மைகள் உலகத்துக்கு மரியாதை கிடைக்கிற வேலையெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எண்பதுல ஆட்சியை தொடங்கின பாஜ பாஜக ரெண்டு சீட்டு மூ ரெண்டு சீட்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து முன்னூத்தி மூணு சீட்ல வந்து நின்றுட்டு இருக்கு இது தொடர்ந்து வளர்ச்சியை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு ஆண்டி இன்கம்பரன்சிங்கிறது தவிர்க்க முடியாதது எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா மக்களையும் எல்லா நேரத்திலையும் எல்லாராலையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது எங்கேயோ குறை இருக்கும் இந்த அரசுக்கும் அந்த சில குறைகள் இருக்கிறது உங்கள்கிட்ட நான் கேட்கிறேன் இப்ப 
காங்கிரஸ் கட்சி சொன்னீங்க மோடி வந்து ஒரு ஆட்சிதர் மனிதர் என்ற முறையில் மனிதர்கள் தவறு செய்வது இயல்பார் இறை தூதர்களே தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம நம்புகிறோம் அப்படின்ற அடிப்படையில் பிஜேபியும் அதன் தலைமையும் ஏதாவது ஒரு தவறு செஞ்சுருக்கலாம் அதாவது நூறு சதவீதம் செய்யற்ற கூட அஞ்சு சதவீதம் செஞ்சுருக்கலாம் பத்து சதவீதம் செஞ்சுருக்கலாம் என்னென்ன தவறுக்கு என்னென்ன தவறுகள் எல்லாம் செட்பேக் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற போன்று இவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு செட்பேக்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல ஒரு ஒரு பிரச்சனை பத்து பிரச்சனை அப்படி ஏதாவது இருக்கிறதா நீங்க அவதானிக்கிறீங்க இடைக்காலமாக மக்களுக்கும் எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஜனநாயக முறைப்படி அரசாங்கம் மோ அல்லது நிதியமைச்சகமோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட துறை வந்து மக்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கல இன்னைக்கு இந்த ஜெயா பிளஸ் வாயிலாக அதை கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்றேன் இன்னைக்கும் ஞாபகப்படுத்துறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது பத்திரிகைகளுக்கு வந்து பிரதமர் பேச முடியலனாலும் அதிகாரப்பூர்வமா அடிக்கடி பத்திரிகைகளுக்கு தகவல் கொடுக்கணும் பத்திரிகைகளை கூப்பிட்டு பேசணும்ங்கிறது நான் வேண்டுகிறேன் இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் நான் சொல்றது பிஜேபி கூறிய மைனஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் மணிப்பூர் மைனு மணிப்பூர் கலவரத்துல பிரதமர் போகாம இருந்தது அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் மணிப்பூர் கலவரம் அவ்வளவு தூரம் நடந்து இன்னும் அது செட்டில் ஆகல ஆனால் பிரதமர் போயிருக்கணும் அது ஏன் போகலைங்கிறது ஏன் போகலை அதுக்கு என்ன போயிட்டு வந்தா என்ன என்னதான் இருந்தா தான் என்ன யாரும் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு பேச வைக்கலாமே அதை செய்யல அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அது போல இது போல பல சில விஷயங்கள் பண்ணிருக்காங்க ஆனால் நாடு இமய அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது நாடுனுடைய வளர்ச்சி என்பது இமய அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது உலக நாடு இந்தியாவை தலை நிமிர்ந்து பார்த்து எட்டி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியாவுடைய இஸ்ரேல் பிரச்சனையில ஈரான் வந்து கேள்வி என்ன வைக்கிறது நீங்கள் எங்களுக்கு நீங்க அந்த போரை நிறுத்துவதற்கு ஏதாவது நீங்க யோசனை சொல்லுங்கள் அது மட்டும் செய்தால் போதும் என்று ஈரான் நம்மளிடம் கெஞ்சுகிறது அப்ப இந்த அளவிற்கு இந்த உள்நாட்டிலும் சரி உள்நாட்டு வளர்ச்சியும் சரி எதிர்கால ராணுவ டெவலப்மெண்ட் சரி பல உற்பத்தி சாதனங்களும் சரி ஏற்றுமதியா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்திலையும் இந்தியா வளர்ந்துருக்கிறது அதை யாராவது எதுக்காக மறுத்தாலும் அது குமார் சார் பாஜகவினுடைய வளர்ச்சி அரசியல் சர்வதேச தொடர்புகள் மற்றும் ஆக்கப்பணிகள் அவர்களுக்கு பிளஸ் பாயிண்ட் மைனஸ் பாயிண்ட் மணிப்பூர்ல இருந்து சிஎஜி ரிப்போர்ட் வரைக்கும் சொல்லாதது பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்கள் மக்கள்ட்ட வெளிப்படுத்தாது நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது நான் உங்கள்ட்ட நிறைய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்க இப்போ இப்போ இந்த தேர்தல் அடுத்தால எதிர்காலத்துல அவர் தான் பிரதமரா இருப்பாரா அப்படிங்கறது நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க முதல்ல காங்கிரஸ்ல இருந்து பிரிந்து போன கட்சிகள் காங்கிரஸ்ல இருந்து அதிருப்தியால் பிரிந்து போன கட்சிகள் காங்கிரசுக்கு எதிராக செயல்பட்ட கட்சிகள் அவங்க தான் இப்போ ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் அவங்களோட இவங்க போய் சேர்ந்துகிட்டு திரும்ப காங்கிரஸ் கட்சியின் திரு ஹிதாயத்துல்லா அவர்கள் தற்போது நம்மோடு நினைக்கிற ஐயா வாருங்கள் உங்களால வாருங்கள் சார் இப்போ என்ன முக்கியமாக நாங்கள் பேசணும்னா திரு அயநாதன் போன்ற மூத்த தலைவர்கள் என்ன சொல் கட்சி பத்திரிகையாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய என்ன மனப்பான்மை குறைவில்லை அதற்கான உதாரணத்தை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வெண்ணை திரண்டு வந்தால் தாலி உடைகிற கதையா ஒரு உதாரணத்திற்கு மோடியை தான் ஆட்சி விட்டு எடுக்க வேண்டும் என்று அவருடைய ப்ரொக்ளமேஷன் இருக்கிறது பிரகடனம் ஆனால் கொஞ்சம் எளிமையாக விடலாம் உதாரணத்திற்கு மத்திய பிரதேசத்தில் எட்டு சீட்டு கேட்குறாங்க அவர்களை பெரிய என்ன மனப்பான்மையில் கொடுக்காமல் கமல்நாத் தனியாக நிற்கிறார் இன்னும் கூட ஒரு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபெல்லோஷிப் மூமெண்ட் ஒரு இணைப்பு இல்லை இதெல்லாம் மோடிக்கு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு ஒரு நடுநிலையான கருத்தை வைக்கிறாங்க அதுவும் சரியாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி பலஸ்தீனத்துடைய போர் நடக்கின்றது ஐந்து மாநிலங்களும் உடைய எலெக்ஷனும் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் இன்னும் ஒற்றுமை வரவில்லை நல்ல நிறைய உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இயற்கையாகவே சிஏஜி ரிப்போர்ட்லாம் இருக்கு ஆனாலும் 
சரியான தலைமையோ சரியான இணக்கமோ விட்டு கொடுக்கும் மனப்பான்மை டாலரன்ஸ் எதுவுமே இல்லை இதுதான் இந்தியா கூட்டணியை கீழே வீழ்த்த போது அப்படின்னு நான் ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் எப்படி பார்க்குறீங்க மோடி அவர்களும் பாஜகவும் விட்டு கொடுக்கறது இல்லை கொடுக்கறதுக்கே தயாராக இல்லைனால தான் இன்றைக்கி கலைந்து போச்சு அந்த கூட்டணி உங்கள் தலைப்பு கலகலத்துன்னீங்க ஆனால் அந்த கூட்டணியே கலைஞ்சு போச்சு காஷ்மீர்லேருந்து வருவோம் மெஹபூபா முத்தி கூட்டணியில் இருந்தாங்க இப்போ இல்லை பஞ்சாபில் அகாலித்தளம் இப்போ இல்லை ஹரியானாவில் லோக்தளம் இப்போ இல்லை மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா இப்போ இல்லை பீகாரில் ரா நிதிஷ்குமார் இப்படி ஒவ்வொரு கூட்டணியாக போய் அவங்கள்ட்ட இருந்த ஒரே பெரிய கூட்டணின்னு சொன்னால் அண்ணா திமுக அந்த கூட்டணி நாங்கள் இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு சின்ன ஊர் மிசோராம் அந்த மிசோராமுடைய முதல்வர் நான் மோடி கூட கூட்டணி கட்சியாக இருந்தாலும் அவரோட மேடையை பகிர மாட்டேன் அவர் முகத்தை காமிச்சா நான் அசிங்க போடுவேன் கேவலப்படுவேன்னு சொல்லி அவர் ஒதுங்குறாரு இன்றைக்கி சிறு கட்சியிலேருந்து பெரிய கட்சி வரையும் இன்றைக்கி கூட்டணி இல்லாமல் ஒரு கலைந்த ஒரு கோலத்தோட ஒரு கலைந்த அரிதாரம்லாம் கலைஞ்சால் எப்படி இருப்பாங்க கிளவியாக இருக்கா கிளவிக்க அரிதாரம் போட்டால் கொஞ்சம் குமரி மாதிரி தெரியும் அந்த நிலையில் தான் இன்றைக்கி மோடி அவர்களும் இருக்கார்கள் பாஜகவும் இருக்குது இதுதான் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நீங்கள் நாங்கள் சொல்லும் போதே மோடி அகற்றுவதற்கு தான் இந்த கூட்டணி இந்தியா கூட்டணி வந்துச்சு அப்போ இந்தியா கூட்டணி உருவாகுறது எதுக்குன்னா இந்த மாநில தேர்தலுக்கு அல்ல இந்த மாநில தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் தான் அஞ்சு மாநிலத்துலேயும் வெற்றி பெறுங்கிற நிலவு இன்றைக்கி வந்திருக்கு முதல்ல மணி ம மிசோராமில் பாஜக இல்லை ரெண்டாவது இடத்துல இருந்த பாஜக எதில் தெலுங்கானாவில் அங்கே இல்லை இப்போ மூணாவது இடமோ நாலாவது இடத்துக்கு போயாச்சு மொத்தம் அஞ்சு இடத்துல மூணு இடத்துல தான் இப்போ மெயின் போட்டி எங்களுக்கு அவங்களுக்கு நான் வச்சுக்கிட்டாலும் அஞ்சு இடத்துல நாங்கள் முன்னிலையில் இருக்கோம் முன்னால் இருக்கோம் ஒன்று இப்போ ரெண்டாவது விஷயம் இப்படி எங்கள் கூட்டணி சில கட்சிகள் வந்து மாநிலத்தில் நாங்கள் கூட்டணி இல்லைன்னு சொன்னதுனால அவங்க அவங்க வந்து தனியாக நிற்கிறாங்க இதனால் எங்கள் கூட்டணி கலகலத்து போல் நாங்கள் பேசுனது என்னவோ அதில் தான் இருக்கோம் ஏற்கனவே மேனு மூணு பெரிய கூட்டங்கள் ஆறு சிறிய கூட்டங்கள் நடத்தியாச்சு தேர்தல் நேரங்கிறாலும் எங்கள் கூட்டம் நடத்தலை அதையும் திரு நிதிஷ்குமார் கேட்டார் எங்கள் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேசிட்டார் அதனால் அந்த பிரச்சனை இல்லை திரு அகிலேஷ் யாதவ் வந்து சீட்டு கேட்டது எப்போன்னா அவர் கேண்டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண பின்னால் அவர் கேட்டார் அப்போ ஒருத்தர் கேண்டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நீங்கள் கூட்டணிக்கு வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ அதை அவர் விளங்கின பின்னால் இப்போ சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு நான் ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு சீட்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் மீதி அவங்களுக்கு தரேன்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கு முன்னே வரையும் என்ன சொன்னாங்க அகிலேஷு காங்கிரஸுக்கு சீட்டை கொடுக்க மாட்டேன்ட்டார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை ஏன் வருதுன்னா இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தல்களில் அதிரடியாக காங்கிரஸுடைய வெற்றியை பார்க்கும்போது கருத்து கணிப்புகள் சொல்கிறதை பார்த்துட்டு இன்றைக்கி அனாதையான நிலையில் பாஜக இருக்குது அவர் என்னவோ அடுத்த மூட வரப்போகுதுன்னு சொல்லி குமார் சொல்கிறாரு மோடி தான் ஆட்சிக்கு வருவார்ன்னு அனாதை நிலையில் இன்றைக்கி பாஜக இருக்குது எண்டு கூட்டணி ஆயிடுச்சு எண்டு அலையன்ஸ் என்டிஏ இல்லை இவங்க இண்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஏ எடுத்துடுறாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு பேர் எண்டு அலையன்ஸ் இவங்க அலையன்ஸே இல்லாமல் போயிட்டாங்க யார் பாஜக இன்றைக்கி நாட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் மக்களுக்கு ஈஸியாக தெரியுது ஏழு ஏழு லட்சம் கோடி ஊழலில் இருந்து இன்றைக்கி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடி கடன் தள்ளுபடி பண்ணது அப்புறம் ஹேர் கட்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஹேர் கட் அந்த ஹேர் கட் என்னன்னு சொன்னால் நாலே முக்கால் லட்சம் கோடி கடனை கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு கம்பி இப்போ பூஷன் ஸ்டீலு அவங்க வந்து ஏறத்தால் ஐம்பத்தாறாயிரம் கோடி கடனை வாங்கிட்டு நான் தொழில் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லி பணத்தை போட எடுத்துட்டாங்க சொன்னதுனால அதை டாடா ஸ்டீலுக்கு முப்பது முப்பதாயிரம் கோடி கொடுக்குறாங்க இப்படி நாலே முக்கால் லட்சம் கோடியில் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி வந்து சுமார் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலு அதாவது மூணு லட்சம் கோடி ஹேர் கட்டில் லாஸ் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு லட்சம் கோடி ஏழை எளிய மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கேஸு பெட்ரோலு டீசலில் பண்ணதுனால இன்றைக்கி டீசல் பெட்ரோல்னாலையும் கேஸ்னாலையும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு காங்கிரஸ் ராஜஸ்தானில் கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் உன்னால் ஏன் கொடுக்க முடியலன்னு இப்போ கேட்ட பின்னால் நாங்கள் நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு தரேன்னு சொல்லக்கூடியனால இப்போ கேட்குறாங்க மக்கள் நானூற்றி ஐம்பது சொன்னியே இந்த ஒம்பது வருஷமாக ஏன் நீ வந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறுக்கு வித்தேன்னு கேட்குற அளவுக்கு மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக பாஜக எப்படிப்பட்ட கட்சி மணிப்பூரை பற்றி குமார் சொன்னார் முதல் கட்ட கருத்து நடந்தது ரெண்டாவது வர்றேன் இந்த மாதிரியான அற்புதமான ஃபேக்ட்லாம் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி தானே ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு நாங்கள் சொல்லலை ஊடகங்கள் சொல்லுது எல்லா கட்சியும் சொல்லுது கருத்து கணிப்பு சொல்லுது சரி
அங்கே மிசோராம்லேயும் நாங்கள் தான் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அனாதையாகி போன மோடி கட்சி அல்லது பிஜேபி தெரியும் அது தெரியுங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன் கவுண்டிங்ல தெரியும்ல அப்புறம் என்ன களையெழுத்து போச்சு அப்புறம் என்ன களைஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் ஒண்ணு தெரியும் போது நீங்க அன்னைக்கு பேசுவோம் நம்ம பேசுவோம் சார் முதல் கட்ட கருத்தை நீங்கள் அழகாக வச்சிங்க மக்களுக்காக நாம் அதை ஒரு அழகாக பேசணும் ரெண்டாவது நான் இப்போ ஒரு கருத்து வைக்க போகிறோம் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கருத்து என்ன இப்போது பாஜகவை எதிர்த்து களமாடக்கூடிய அவர்களுக்கு நீங்கள் அகிலேஷ் யாதவ் கொடுக்காத அந்த கோ அந்த கோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு 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 ஒற்றுமை இல்லாத விவகாரம்னா அழகாக சொன்னீங்க இப்போ ரெண்டாவது நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் இப்போ இந்த எதிர்கட்சி கூட்டணிக்கு சாதகமான விஷயங்கள் என்னங்கிறத பற்றி ஐயா குமார் சொன்னாங்க மோடி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டுக்காரு போகலை மணிப்பூரில் இந்த சிஏஜி ரிப்போர்ட்லாம் சொன்னார் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இப்போ மதவாதம் என்று நீங்கள் வைக்க குறையை தாண்டி இப்போ சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா ஒன்று அரசுக்கு எதிராக இந்த சின்ன சின்ன சில விஷயங்கள் இங்கம்பன்சி மூன்றாவது ரீஜனல் பார்ட்டியுடைய ஸ்ட்ரென்த்து நாலாவது வேறு கல காரணங்கள் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த தேர்தலுடைய முடிவுகளை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் கட்சி தீர்மானிக்க போகிறதில்ல அதனால தான் ஒரு பெரிய கூட்டணி அந்த கட்சிக்கு தேவைப்பட்டுது அதனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா மோடிக்கு எதிரான அந்த அதிருப்தி இருக்கு இல்லைங்களா மோடி அரசுக்கு எதிரான அந்த அதிருப்தி இருக்கு அது வந்துட்டு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிச்ச இடம் மக்களினுடைய பொருளாதார வாழ்வு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு அது இல்லாத பொருட்களினுடைய விலைவாசி உயர்வு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வரி இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களை பெரிய அளவுக்கு பாதிச்சிருக்குது ஆனால் இன் டேர்ன் இதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கா இல்லை வருவாய்ப்பு இருக்கு இருக்கா இல்லை விவசாய பொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைச்சிருக்கா இல்லை விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருவாய் வந்திருக்கா இல்லை இவங்க அஷ்யூர் பண்ணாங்களே உங்களுடைய வருவாயை வந்துட்டு இரட்டி பார்க்குவேன்னு சொன்னார் இருபத்தி மூணுக்குள்ளே அது நடந்திருக்கானா இல்லை அப்போ இது எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆன்டி இன்கம்பன்சி இப்போ இது ஓட்டாக எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாநிலத்தில் பிஜேபி எதிர்க்கக்கூடிய பலமான கட்சிகளுக்கு அது போகும் பலமான கூட்டணிகளுக்கு அது போகும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியா கூட்டணி மட்டுமே அது தன்னளவில் ஜெயித்து வரக்கூடிய ஒரு ஆட்சி எதிர்காலத்தில் அமைய போகிறது இல்லை மாறாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த கட்சியை பொறுத்து தமிழ்நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஎம்கே தலைமையிலான அந்த அலையன்ஸு அதுக்கு தான் வந்துட்டு அந்த வெற்றி கிடைக்கும் இப்போ இங்கே போனீங்க அப்படின்னம்னா அந்த வெற்றி வந்துட்டு ரெண்டாக கேரளாவில் வந்துட்டு ஸ்பிட் ஆகும் க கர்நாடகாவுக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னம்னா அதுக்கு காங்கிரஸுக்கு தான் அது வந்துட்டு வலிமையாக வந்து சேரும் மராட்டியத்துக்கு போனீங்கன்னா அந்த சா காங்கிரஸு சிவசேனா தேசியவாத காங்கிரஸ் அந்த கட்சி கூட்டணிக்கு போவோம் மத்திய பிரதேசத்துக்கு போனீங்கன்னா காங்கிரஸுக்கு தான் அது வந்துட்டு சாதகமாக வரும் மக்களவை தேர்தலில் இப்போ சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எப்படி வரலாம் சொல்ல முடியாது தெலுங்கானாவில் நீங்கள் போனீங்கன்னா கட்டாயம் தெலுங்கானா பாரதிய ராஷ்ட்ரிய சமிதிக்கு தான் சாதகமாக போகும் ஆந்திராவில் ஒன்றும் ஜெகன் ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியோ அல்லது சந்திரபாபு நாயுடு நாயுடு இப்போ கூட்டணியில் இருக்கிறதா பிஜேபியோட இல்லை 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 அது அப்படி பேச்சு நடந்துட்டு இல்லை ஆமாம் அதாவது பவன் கல்யாண் பவன் கல்யாண் சந்திரபாபு நாயுடு சேரும் பொழுது அந்த பிஜேபி அவங்களுக்கு தேவையில்லை முடிஞ்சு போச்சு பிஜேபி எந்த பிரசன்ஸும் கிடையாது தெலுங்கானாவில் இருக்கிற பிரசன்ஸ் கூட ஆந்திராவில் கிடையாது இன்னொரு கேள்வி நான் குறிக்கிறேன் இந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் பட்நாயக்குடைய தே இதுவும் நம்முடைய ஜெகன்மோகனுடைய வேல்யூ நம்ம கூட இருக்குமா இல்லை அது பார்ப்போம் முடிஞ்சு தேர்தல் முடிஞ்சுட்டு அதான் சொல்லலாம் போஸ்ட் எலெக்ஷன் சினாரியோ தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் தேர்தலுக்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட கூட்டணி அமைய போதோ அதில் யார் யார் வந்து சேர போகிறாங்கன்றதெல்லாம் அப்போது ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு பிஆர்எஸ் வெளியே நிற்காது இல்லை சந்திரபாபு நாயுடு வெளியில் நிற்க முடியாது இல்லை இவர் நவீன் பட்நாயக் வந்துட்டு வெளியில் நிற்க முடியாது எதுவுமே அப்புறம் அந்தாண்ட பக்கம் போனீங்கன்னா பெங்காலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தெரியும் நம்ம பேச தேவையில்லை பஞ்சாப்லாம் எப்படி இருக்குது டெல்லியிலலாம் ஆம் ஆத்மியினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து ஆக நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அதிருப்தி மக்களை பாதித்திருக்கக்கூடிய இந்த விடயங்கள் இது அனைத்துமே சேர்த்து எதிர்கட்சிகளுக்கு வந்துட்டு பெரிய வெற்றியை தரும் ஆனால் இதில் பெரிய ஒரு விடயம் என்ன நீங்கள் ஒரு நெக் டு நெக் ரேஸ் இருக்கக்கூடிய குஜராத் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தராஞ்சல் உத்தரா உத்தரா உத்தரகாண்டு போன்ற இடங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி சரியாக அமையவில்லை என்றால் ஸ்லட்டர் மார்ஜினில் வந்துட்டு பிஜேபி வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பாருங்கள் அந்த இவங்க ரெண்டு இடத்துல எடுத்துக்கிட்டோன்னா உத்தரகாண்டு ஒரு அஞ்சு இந்த ஆண்டு ஒரு எண்பது அப்புறம் கீழே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ஒன்பது தொகுதி இருபத்தி எட்டு தொகுதி இருபத்தொம்பது
இந்த கூட்டணி வந்துட்டு அடிப்படையில் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக அமையாததுனுடைய விளைவு அப்போ தான் தெரியும் இப்போ கூட்டணியில் நான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இப்போ இந்த இந்தியா கூட்டணி இருக்கா ஆமாம் இருக்குல்ல சமாஜ்வாடியெல்லாம் என்னாச்சும் தெரியல இல்லை இல்லை சொல்ல வேணாம் இப்போ சொல்ல வேணாம் சார் என்னைக்கு வந்து என்னைக்கு வந்து என்னைக்கு வந்து நிதிஷ்குமார் சொல்லிட்டாரோ அந்த கூட்டணியை பற்றி ஒன்றுமே இப்போ தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரோ கூட்டணி உருவாக்குனவரே சொல்லிட்டாரோ அப்போ நம்ம பேசுறதுல இங்கே அர்த்தமே கிடையாது இப்போ பிஜேபி கிட்டே வழி ரொம்ப அழகாக திறந்துருக்கு இல்லை அது கிடையாது அதான் இல்லைன்ற அதுதான் என்னுடைய ஆர்குமெண்ட் நான் சொல்லுவேன் மக்கள் எகேன்ஸ்ட் பிஜேபி இது எப்படி வந்துட்டு ஓட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது அந்த ஓட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகிற இடத்துல அவங்க எதிர்கட்சிக்கு தான் போடுவாங்க அந்த எதிர்கட்சியாக இருக்கிற இடத்துல காங்கிரஸ் வலிமையாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருந்துச்சுன்னா சிதறும் சிதறும் போது இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் எதிர்கட்சிகளுக்கு போடுவாங்க ஆனால் மக்கள் என்ன அடையாளம் படுத்திருக்காங்க அகிலேஷ் யாதவ் மாநில முதல்வராக வருவார் இந்தியா நல்லா வளர்ந்துருக்குது அப்படின்னு ரோட்ல கேப்பாங்க பாருங்க கேள்வி அது தமிழ்நாட்டுல 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 நார்த் இந்தியாவில் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலயுமே நார்த் இந்தியா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரவு எந்த பிரதேசத்துக்கு இருக்க வேணா போங்க எல்லா இடத்துலயும் போங்க நீங்க வந்துட்டு நம்ம இன்னும் இந்த இவிஎம் ஆஸ்பெக்ட் வந்துட்டு பேசல நான் பேசாதே மற்ற விஷயங்கள்ல நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் எனவே அவங்களுக்கு தெரியும் பிஜேபிக்கு எதை எப்படி பண்ணணும்ட்டு இப்போ ஒன்னும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனோம்னா பிஜேபியை வெற்றி வந்துட்டு வெறும் அரசியல் மட்டும் தீர்மானிக்காது அவங்களுடைய பண்ணா பிரமுக்ஸ்னு ஒருத்தர் பண்ணா பிரமுக்ஸ்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு ஒரு ஒரு பூத்துக்கும் அவங்க இவளுடைய வேலை என்னன்னா வாக்காளர் பட்டியல் காப்பாளர்கள் அவர்கள் பேர் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் தெரியல நீங்கள் ஆ அதான் அதான் எந்தெந்த இடத்துல யார் யார் யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்றத நான் கணித்து சொல்லிவிட்டு கரெக்டாக எந்தெந்த இடத்துல செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு வா நம்மளுக்கு வாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாதோ அவங்கள அனைத்து பேரையும் வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்குவாங்க அப்படி கடந்த தேர்தலில் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களுடைய எட்டிக்கை பன்னெண்டு கோடி பேர் இட் இஸ் இந்த பப்ளிக் டொமைன் இந்த நாட்டினுடைய தேர்தல் ஆணையம் பதிலே சொல்ல முடியலை ஒன்றும் வேணாம் கே அது கன்னியாகுமரியில் என்னாச்சு நாற்பத்தி எட்டு கிராமங்கள் மோர் தென் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓட்ஸு என்னாச்சு அப்படியே ஜனவரியில் இருக்குது தேர்தல் வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடும் போது இருக்குது வாக்காளர் வாக்குச்சீட்டில் போட போகும்போது காணும் வேனிஸ்ட்டு வா இதே தொழில் அவருடைய ஓட்டு இருக்குதா பாருங்க அடுத்து வரக்கூடிய தேர்தலில் எச்சரிக்கையாக இருங்க ரொம்ப அழிச்சுட்டு போடுவாங்க அதனால் பிஜேபி செய்யக்கூடிய வேலை என்ன அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த அரசியல் வேலையெல்லாம் நினைச்சிடாதீங்க பிஜேபி செய்யக்கூடிய வேலைன்றது ரொம்ப டீப்பானது நம்ம பேசணும் ஐயாட்ட கேட்டோம் என்னென்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லை இந்த பக்கமே கேட்டோம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இப்போ குமார் சார் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் அதை நான் முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட கேட்க போகிறேன் அவர் ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னு தெரில ஆனால் அவர் சொன்னார் ரொம்ப ரொம்ப ஆளுமையான ஒரு மனிதராக நான் பார்க்கின்றேன் ஐயா அவர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா மோடி தான் கன்ஃபார்மாக பிரைம் மினிஸ்டர் வேட்பாளர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள எதுவும் சிக்கல் இருக்கும் இல்லை இல்லை அதாவது அடுத்த கூட்டம் ஐஎன்டிஏக்கு எங்கே நடக்குதுன்னே தெரியல சரி லோகோ கிடையாது அடுத்த மீட்டிங் எங்கேன்னு தெரியாது அடுத்த பிரதமர் மோடிங்கிறது அருமையான கரெக்டான இது அது அதுக்கு காரணம் இருக்குது மிகப்பெரிய தொழில் வளர்ச்சி ஏழு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே புரியுதுங்களா விளையாட்டுத்துறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி விண்வெளி அறிவியலில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி மோடியோட பிரியரில் சர்வதேச ஒற்றுமையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஆசியா போட்டிகளில் நூற்றி பதினோரு கோல்டு மெடல்கள் புரியுதுங்களா அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் இதுக்கு வரத்துக்கு காரணமே மோடி என்கிற மகா பெரு மிகப்பெரிய தலைமை தான் காரணம் ஏன்னா அவர் வந்து குஜராத்தோட சூரத்தோட வைரம் நாளுக்கெல்லாம் அல்லது இழைக்க இழைக்க அதோடைய பிரகாசம் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது தான் உண்மை அதுக்கு உதாரணம் சொல்லிட்டு கேட்குறேன் நீங்கள் ஒரு பொருளாதார தெரிஞ்சு சொல்கிறேன் இப்போ நான் கேட்குறேன் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இன்னைக்கு அன்னி எம்ப்ளாய்மெண்ட் எவ்வளவு ஒரு நிமிஷம் ஏழரை சதவீதம் ஏழரை சதவீதம் ரீட்டைல் இன்ஃபுளேஷன் எவ்வளவு நாளுக்கு மேல இருக்க கூடாது ஆறரை சதவீதம் அது ஏப்ரல்ல உள்ளது நீங்க 
கார்கெட்டு லோன் எல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த லோன் கொடுத்தது முழுக்க காங்கிரஸ் பீரியடில் கொடுத்த லோனு யார் யாருக்கு லோன் கிடைக்கக்கூடாதோ அவனுக்கெல்லாம் கொடுத்ததுலேருந்து ரெக்கவரி பண்ணுறது தேசிய வங்கிகள் யூனியன் பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எல்லாமே மூன்றாயிரத்தி செய்தி அறுபது சதவீதம் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா லாபம் சம்பாதித்திருக்கு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் பரோடா எழுபது சதவீதம் இப்போ எப்படி தேசிய வங்கிகள் லாபம் சம்பாதிக்க முடியுது அப்போ கொடுத்த லோன் எல்லாம் ஃப்ராட் லோன் நிறைய லோனு அதை ரகுராம் ராஜா சொல்லியிருக்காரு செக்கு புக் இல்லாதவங்க செக்கு புக் இல்லாதவங்க இவனுக்கு கொடுத்த நாடு ஒரு ஓடினாங்களே நிரவ் மோடி இவனெல்லாம் போறாங்களே அப்ப யார் கொடுத்த லோனு இன்னொரு கேள்வி யார் கொடுத்த மெதுவா மெதுவா மக்களுக்கு சொல்றாங்க இப்ப ஒன்பது வருஷத்துல கார்பரேட்டுகளுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க பதினாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தாறாயிரம் கோடி நீங்க தள்ளுபடி பண்ணிருக்கீங்க அஞ்சு கோடி கொடுத்தா அவனால் கட்ட முடியாது கொடுத்தது காங்கிரஸ் முத்ராங்கிலாம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு பெயிண்டை வித்திருக்காங்க பிரியங்கா காந்தி அப்பதான் உங்க பெயிண்டர் தெரிஞ்சது ஏன்னா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு லஞ்சத்தை வாங்கி கொண்டு அவர்களை ஏற்படுத்தி வந்து மூடி போனச்சு சார் இப்ப உலகத்திலேயே அதாவது பார்மா மாஃபியா பிஜேபி பிடிக்கல புரியுதுங்களா ராணுவ மாஃபியாக்கு பிடிக்கல ஆயுத இது ஏன்னா எல்லாமே இந்தியா உற்பத்தி பண்றாங்க ஏங்க தமிழக கலாச்சாரத்தை கட்டி காப்பர முடிங்க ஜல்லிக்கட்டை ஏங்க க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஜல்லிக்கட்டு பண்ணா இந்தியாவோட தமிழகத்தில் கிராமமே போயிடும் காவிரி ஆணையத்தைக்கு கருத்தரங்கு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 அதாவது நம்ம நம்மளுடைய ஐயனாதன் சார் வந்து மோடி அவர் மனசுக்குள்ள மோடி பிடிக்காம இருந்திருக்கலாம் பட் அரசியல் ரீதியாகவும் எதிர்ப்பு இருக்கலாம் ஆனால் அவரு அவருக்கு எதிர் அது எதிரா விலைவாசிய கோட் பண்ணார் விலைவாசி ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த கொரோனா பீரியட்ல நானும் ஒரு வெளிநாட்டுல ரொம்ப நாளாக போய் இருந்துட்டு இருக்கேன் ஏழு ஆறு ஏழு மாசம் ஆகிவிட்டது டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கனடாவில் அமெரிக்காவில் எல்லாம் வீடு வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க் கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அதுதான் ஆனால் இப்போ சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் என்ன காரணம் சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் கொரோனா கொரோனாவால அவ்வளோ பாதிப்பு உலக நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் சின்ன சின்ன நாடுகள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லா நம்ம நாட்டில் விற்கிற பொருள் அத்தனையுமே இங்கே நாலு மடங்கு ஐந்து மடங்கு பத்து மடங்கு அதிகமான விற்கிற பொருள் இருக்கிறது அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் இந்தியாவை நான் இருந்து நான் என்ன அதை நினைக்கிறேன் நான் நைட்டை தூங்கும் போதே இதை நினைச்சு பார்ப்பேன் இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்களே இந்தியாவில் உள்ள நிலைமை என்ன இந்தியாவில் நமக்கு கொரோனா வந்துட்டு போனதே தெரியலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எல்லா நாட்டிலையும் பட்ட கஷ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது பெருசா வடநாட்டில் கங்கையில யமுனை நதியில பாடி போச்சு வந்தது இதெல்லாம் நடந்திருக்கிறதுலாம் செய்யறதுதான் செய்யறது அதெல்லாம் நடந்திருக்கிறது 
ஆனாலும் அமெரிக்காவிலேயோ மற்ற நாடுகளிலேயோ நடந்தது போல நம்ம இந்தியாவில் இல்லை அதே போல பாதிப்பை ஹேண்டில் பண்ண விதமும் அந்த டைம்ல இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதை பண்ணாரு அப்புறம் மு க ஸ்டாலின் அவர் கூட அதை சரியா பண்ணாங்க மக்களுக்கு பெரிய வகையில ஒரு பாதிப்பும் இல்லை இந்தியா போற அப்படி அதை தவிர அந்த அந்த அவங்க அவங்க கொடுத்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்த மெடிசனை வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் மருத்துவ உலக மருத்துவ முதலாளிகள் பிக்ஸ் பண்ணது இந்த ஃபைசர் ஊசிக்கு ஐயாயிரம் ரூபாயை டார்கெட் பண்ணி அந்த டிமாண்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ணதை உடைச்சி தூள் தூளாக்கி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சில ஆப்பிரிக்க உள்ள சில நாடுகளுக்கெல்லாம் இலவசமாகவும் கொடுத்த பெருமையினால தான் இன்னைக்கு மோடிக்கு இவ்வளவு பெரிய பேரு இந்தியாவில் விலவாசி இந்தியாவில் மட்டும்தான் உயர்ந்திருக்குங்கிற கணிப்பு ரொம்ப தவறு உலகம் பூரா இந்தியாவை விட நாலு மடங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது வருமானம் மூணு மடங்கு ஜாஸ்தியாக சேலரி எல்லாம் இந்தியாவில் கிடைக்கிற சேலரி இங்கே கிடை மூணு மடங்கு ஜாஸ்தியாக கிடைத்தாலும் ஐந்து மடங்குக்கு மேலே விலை அதிகமாக இருக்கிறது இதுதான் நிலவரம் இதுதான் அங்கே அங்கே ஒரு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினா அதில் அம் நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் மிச்சம் பிடிக்க முடியும் ஒரு சா ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்பம் இங்க அஞ்சு நாலு லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கினா கூட ஒரு லட்சம் ரூபாய் சேவ் பண்ண முடியாத நிலைமை தான் இங்க இருக்கு நாங்க இருந்ததுனால சொல்றேன் ஆகையினால எல்லாரும் இன்னைக்கு கையில செல்போன் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் உலக நிலவரத்தை தெரிஞ்சிக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால உலகத்துல நல்ல பேர் இருக்கிறது இது வரைக்கும் நான் மனசாட்சியோட சொல்றேன் நான் பிஜேபிக்கு எதிராக இன்னைக்கு உள்ள விவாதத்துல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு மனசாட்சியோட பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் நம் என்னுடைய ரொம்ப மதிக்கத்தக்க இதயத்துலாம் இருக்கிறார் அவர் வைத்துக்கொண்டே நான் சொல்லுகிறேன் காங்கிரஸ் இது வரைக்கும் நான் காங்கிரஸ் காரன் பேசிக்கா எங்க எங்க தந்தையாரெல்லாம் தீவிர காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இது வரைக்கும் இருந்திருந்தால் இந்த நாடு இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் போலியோ இலங்கை போலியோ தூள் தூளா போயிருக்கும் மக்கள் ரொம்ப பயப்படுறாங்க காங்கிரஸ் கண்டா பயப்படுறாங்க ஏன்னா காங்கிரஸ் தனியா வந்தாலும் பயம் கூட்டணி சேர்ந்தாலும் அது வேற வகையான பயம் இவங்களுக்குள்ள உள்ள பிரச்சனையை பேசுறதுக்கே இவங்களுக்கு நேரம் சரியா இருக்கும் நாட்டுடைய வளர்ச்சியவோ நாட்டுடைய முன்னேற்றத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறது தான் மக்களுடைய மனநிலை அதனால கூட்டணியும் அமையாது தமிழ்நாட்டுல டிஎம்கேவும் காங்கிரஸும் கண்டிப்பா கூட்டணி தான் அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது உன்னால நான் கேட்டேன் என்னால நீ கேட்டேங்கிற முடிவு தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலேயே வரக்கூடிய எலெக்ஷன்ல ஐயநாதன் சார் அடுத்த வருஷம்ல அவருடைய பேச்சு வேற மாதிரி கண்டிப்பா மக்களுடைய மாற்றத்தை அவர் கண்டிப்பாரு அவரு அதை ஏத்துப்பாருன்னு தான் நான் நம்புறேன் சரி எடுத்துக்கிறேன் நான் உங்களுடைய கருத்து சிறப்பான கருத்தா இருக்குது ஹிதாயத்துல்லா இப்போ தற்போதைய நிலைமையில இந்தியாவினுடைய தேர்தல் சாதாரணமான தேர்தல் அல்ல உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தினுடைய எதிர்பார்ப்பு தற்போது சர்வதேசத்தோடு இணைந்த ஒரு தேசமாக இந்தியா மாறியிருக்கிறது இந்தியாவுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு தலைமை வேண்டும் என்பதையும் சர்வதேசத்தில் இந்தியாவோடு நெருக்கமான ஆளுமைகள் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவ்வளவு சாதாரணமான ஒரு தேர்தல் அல்ல அதற்குடைய தேசிய தலைமை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ மிசோராம் எலெக்ஷன் இந்த ஐந்து மாநில தேர்தல் சத்தீஸ்கர்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதனுடைய முடிவுகள் எதிரொலிக்குமா அல்லது இதை வைத்து எடுக்க முடியாது மாநிலங்களுக்கு வேறு தலைப்பு கோரி எப்படி பார்க்கிறீங்க நிறைவு கருத்தா தேர்தல் சொல்லுங்க ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் பாஜகவுக்கு பின்னடைவுன்னு ஊடகங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் பிரதமர் மோடி தான் அவர் தன்னை முன்னிறுத்தி ஒரு மாநிலத்துக்கு போனதுனால அவரை தான் நேரம் பார்க்குறாங்க அவர் தான் இன்றைக்கி ஜிஎஸ்டி மூலமாக அநியாயமாக வரிவை சொல்லிச்சார் அதே மாதிரி பணம் இழப்பு வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அவர்னால தான் வந்துச்சு அவர்னால தான் இன்றைக்கி அதானிங்கிற ஒரு மனுஷன் அறுநூற்றி அறுபதாவது பணக்காரராக இருந்து முதல் பணக்காரராக மாறி இருக்கார் ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் மின்சாரத்துடைய சுவிட்சை போட்டோம்னா பல்பு போட்டோம்னா பாதி காசு அரசாங்கத்துக்கும் பாதி காசுக்கும் அதானிக்கு போகுது நிலக்கரியில் ஒரு ஊழல் பண்ணார் இன்றைக்கு வரையும் ஈடியோ வருமானத்துறையோ போகலை அஞ்சாயிரம் கோடியை கூட்டிகிட்டு போய் நிலக்கரி வாங்கி கொடுத்தது மோடி வாங்கி கொடுத்தாரு ஆஸ்திரேலியாவில் இலங்கையில் கூட்டிகிட்டு போய் இலங்கையில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணார் அது இன்றைக்கி இலங்கை அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள் மோடிக்கு எதிராக பேசியிருக்காங்க இன்றைக்கி பிரச்சனை உங்களுக்கு இஸ்ரேல் பிரச்சனை இல்லை இஸ்ரேலில் ஒரு துறைமுகத்தை வாங்கி மோடி அவர்கள் போன நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் போய் கொடுத்ததன் விளைவாக அவருடைய அந்த ஷேர் மார்க்கெட்டை குறைஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி அங்கே அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இன்றைக்கி இண்டன்பர்க் அறிக்கையில் இந்தியாவில் உள்ள பணம்லாம் எப்படி லஞ்ச பணம் ஒரு கம்பெனி மூலமாக வெளிமா வெளிநாடுகளுக்கு போய் மொரிசியஸு யூஏஇ வெர்ஜின் ஐலாண்டுக்கு போய் அங்கேருந்து அந்த பணம் இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து எப்படி இந்தியாவுக்கு திரும்ப வருது என்றெல்லாம் மக்களுக்கு வெளிதா புரிஞ்சுக்கிடுச்சு இப்போ இன்றைக்கு எண்பத்தி ஓரு கோடி மக்களுடைய ஆதார் அட்டை வந்து லீக் ஆனதுனால இந்த மோடி அரசுடைய அந்த மருத்துவ கழகத
ஒவ்வொரு விஷயமும் இன்னைக்கு மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகளை எதிர்கட்சி தேடி மோடி எதுக்கு கொண்டு போய் இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தலில் அவர் முதல்வரை அனௌன்ஸ் பண்ண முடியாதனால மோடியை முன்னேறுறதுனால தான் இந்த அஞ்சு மாநிலத்தில் பிரச்சனை இப்போ மிசோராமில் என்ன பிரச்சனை மோடி மணிப்பூரில் செஞ்ச தப்பு தான் மிசோராமில் பிரச்சனை மோடி தானே சார் தலைவர் அப்புறம் அவர் நிறுத்தாமல் யார் நிறுத்துவாங்க இல்லை நான் கேட்குறேன் அவர் தானே பிஜேபி தலைவர் அவர் தானே பிரதமர் அவர் நிறுத்தாமல் யார் நிறுத்த முடியும் சார் அந்தந்த மாநிலத்தை சிவராஜ் சிங் சவுகான் மோடிக்கு ஒரு இணையான தலைவர் தான் அவர் முகத்தை காமிக்கலை ரமன் சிங் முகத்தை காமிக்கலை வசுந்தராஜ் சிந்தியாவை காமிக்கலை ஏன்னா அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லா யாரையுமே இல்லாமல் கர்நாடகத்தில் போய் நான் தான் இப்போ முதல்வர் வேட்பாளர்னு சொல்லி ஊர் ஊராக மாலையெல்லாம் போட்டாங்க இல்லையா பா பெங்களூர்லாம் தோற்று போனார் இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பெங்களூரில் ஆட்சி இழந்தார் ஹிமாச்சலில் ஆட்சி இழந்தார் அவர்கிட்ட இருந்து ஆட்சி இழந்தது சமீபத்தில் மா டெல்லி மாநகராட்சியில் மிகப்பெரிய தொடர்ந்து ஜெ ஜெயிச்சு வந்தவங்க ஆட்சி இழந்தாங்க அதே மாதிரி லடாக்கில் வந்து ஒரு பெரிய பின்னாடி ஏற்படுச்சு இந்த உய் யூபியில் அவங்க இப்போ சல்வாக்கு உள்ள இடத்துல அவங்க வந்து இடைத்தேர்தலில் தோத்தாங்க தொடர்ந்து இந்த மோடிங்கிற பிம்பத்தினால தான் தோக்குறாங்க இருபத்தி நாலில் அந்த தோல்வி தான் வரப்போகுது ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க கடந்த முறை முப்பத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் எடுத்தாங்க அது பத்து கூட்டணி கட்சி பெரிய கட்சி நான் ஏற்கனவே சொன்ன கட்சி அலகாலி தளத்திலேருந்து இப்போ காஷ்மீர்லேருந்து நிதிஷ்குமார்லேருந்து போன பின்னால் அவங்களுக்கு முப்பது விழுக்காடு தான் இந்த எழுபது விழுக்காடும் அதில் ஒரு அஞ்சு விழுக்காடு தனித்தனி கட்சிகள் இருக்குது நம்முடைய ஒரிசாவில் ஒரு கட்சி இருக்குது அந்த இது போக மீதி உள்ள கட்சிகள்லாம் அறுபத்தஞ்சு விழுக்காடு சாலி தான் காங்கிரஸுடைய இந்தியா கூட்டணிக்கு போகக்கூடிய ஒரு பயம் தான் அவங்களுக்கு ஏற்படுது ஒரே ஒரு விஷயம் மக்களுடைய சேமிப்பை மக்களுடைய சேமிப்பு இன்னைக்கு போயிருக்கு மக்கள் வந்து பண பிரச்சனையில் வாடுறாங்க வேலை இல்லாமல் ரெண்டு கோடி வேலை அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் வாடுறாங்க பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்பான் பொய் சொன்னார் இது பிஜேபி இல்லை பொய் ஜேபி வடநாட்டில் லை ஜேபி இதுதான் பிஜேபி மோடி எல்லாமே இந்தியாவுடைய அறிவு ஒரு நிமிஷம் சுருக்கமான உங்கள் கருத்து இப்போ எல்லாரும் ஒரு கட்சிக்கு பேசினாலும் இல்லை ஒரு பத்திரிகையாளரா இருபத்தி நாலில் எப்படி இருக்க போகுது சுருக்கமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஃப்ராடு எதுவும் நடக்காத இருந்துச்சு அப்படின்னம்னா பிஜேபி அவங்களுடைய கூட்டணி எல்லாம் சேர்த்து ஐம்பது இடங்களை தேராது இவ்வளோதான் விஷயம் தேர்தலில் தேர்தலில் ஃப்ராடு நடக்காது இருந்துச்சுன்னா ஒரு நிமிஷம் தேர்தலில் ஃப்ராடு எதிர்கட்சியில் கூட்டணியே சேர மாட்டான்னு சொன்னீங்க பெரிய என்ன மனப்பான்மையில் காங்கிரஸ் என்ன கவனிச்சுங்க ஒரு நிறைய சொல்லுங்க அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையும் சொன்னேன் அடுத்த செக்மெண்ட்டை நான் பேசும்போது கூட்டணியில் இருந்தால் கூட்டணியில் என்ன இருந்தாலும் கூட அந்தந்த மாநிலத்திற்குடைய எதிர்கட்சிகளுக்கு தான் வாக்களிப்பாங்க மக்கள் அது சொல்லிட்டீங்க ஆமாம் இது ரெண்டு சொல்லி மூணாவது மூணாவது நீங்கள் எதோ நான் அஞ்சு மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலே காங்கிரஸை பற்றி நான் சொல்ல குறை சொன்னது அது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அதிருப்தி பிஜேபிக்கு எதிராக தான் போகும் சரி இதுக்கு மேலே பிஜேபி ஜெயிக்குது அப்படின்னா அது மோசடியால் வரக்கூடிய வெற்றியாக தான் இருக்குமே ஒழிய மோடியாளர்கள் இருக்க மோடியாளர்கள் மோசடியால் தான் மோசடியில் சூரியன் சார் இடம் நேரம் நேரம் மறுக்குது அதனால தான் ஐயாவுக்கு நேரத்தோட முடிச்சுட்டேன் அதாவது ஜெயித்தால் ஜெயித்தால் மோசடியால் ஜெயிப்பான்னு சொல்லி சொல்றாரு இது ரொம்ப ரொம்ப தவறான வார்த்தைகள் ஆள்களும் சிறப்பாக தங்களுடைய கருத்துக்களை வைக்கிறாங்க ஆனால் ஜனநாயகத்தில் எதிர்பார்ப்புகள் ஆசைகள் அபிலாசைகள் மாறுபட்டது அதற்கு நம்முடைய காலத்தில் நிறைய உதாரணம் இருக்கு இன்னும் நாங்கள் நிறைய பேச போறோம் இந்த நிகழ்ச்சியோடு எங்களோடு இணைந்திருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீண்டும் மற்றொரு களத்தில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்கள் அனைவர்களிடமிருந்தும் நான் உங்கள் சுஃபியான் விடைபெறுகிறேன்
நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்